మాట్లాడుతూ సరే మనం ఎట్లాగో వర్మ గారి శిష్యులను చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాం కాబట్టి చెప్పుకొని తిరగటం కన్నా ఆయన చేసే పద్ధతులు ఫాలో అవుతూ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మేము అంటే పద్ధతులు అంటే రీసెంట్గా వచ్చిన సినిమాలు ఆయనలాగ తీయకుండా ఓన్లీ ఆయన ఐడియాస్ని మేము ఫాలో అవుతూ బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఆక్షనింగ్ పద్ధతిలో సో అవుట్ ఆఫ్ కామన్ వెరీ కామన్ పర్సన్గా మేము వీఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ మూవీ కమింగ్ టు దిస్ మూవీ రీసెంట్గా వచ్చిన హర్రర్ సినిమాలతో పోలిస్తే డెఫినెట్లీ ది బెస్ట్ మూవీ అండి ఆల్రెడీ ఇందులో డైలాగ్ కూడా ఉంది సినిమాలో తెల్ల చీర మల్లెపూలు అంటేనే దయ్యాలు అన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చి వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ మన సినిమాలు డిఫరెంట్గా రావు రావు అని చాలామంది అంటూ ఉంటారు సో దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీ విచ్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అబౌట్ జన సినిమా ఇలా ఈ మధ్యకాలంలో పెద్ద సినిమా తీసుకున్నా చిన్న సినిమా తీసుకున్నా వాటి సమస్యలు ఆడుకుంటున్నాయి ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు అని మన నలుగురు మాట్లాడుకుంటూ ఏదో ఒక టైంలో ప్రెస్లో డిస్కషన్లు పెట్టేసుకుని చిన్న సినిమాకి థియేటర్ ఉండట్లేదు పెద్ద సినిమాలు అన్ని థియేటర్లు ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి ఇవి చాలా జనరిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి వాళ్ళు ఏమంటారు ఇది మా బిజినెస్ సో వీ విల్ డూ ఇట్ అంటున్నారు కనీసం ప్యాషనేట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇండిపెండెంట్గా తను హాంకాంగ్లో ఉంటూ సినిమా మీద అభిమానంతో వచ్చే ఒక సినిమా క్వాలిటీ ఫిల్మ్ అంటే ఏదో గాలివాటిన వచ్చిన సినిమా తీయడం కాకుండా ఒక క్వాలిటీ ఫిల్మ్ తీసినప్పుడు దానికి కనీసం మినిమం వెన్యూస్ పాసిబిలిటీ అంటే ఎంతమంది చూస్తారు అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఎవరో నలుగురు డిసైడ్ చేస్తే కాదు కదా ప్రేక్షకుల వరకు వెళ్దాం ప్రేక్షకులు రిజెక్ట్ చేస్తే దట్స్ ఎ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దట్స్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ కనీసం ఆ సిమ్ గోయింగ్ టు బి అన్ అమేజింగ్ థింగ్ కేవలం ప్రింట్ పబ్లిసిటీ కాస్ట్ పదిహేను వేలు అయితే ఆ సెంటర్లో కేవలం పదివేలకే ఈ సినిమా అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఒక సెంటర్లో సినిమా అవైలబుల్ ఉంటుంది కేవలం సిటీ బయట ఉండే నాన్ ఏసీ చెత్త థియేటర్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేసినా కూడా షోకి రెండు వేలు లేదు రోజుకు రెండు వేలు వచ్చినా కూడా మీకు వన్ 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 వీక్లో కాస్ట్ రికవరీ వస్తుంది అంటే ప్రపంచంలో అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిన సింపుల్ విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్నంత ఆక్యుపెన్సీ రేట్లు ఎక్కడా లేవు బి ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ పర్సనలీ uh thanks for everybody who are here for the print media and the electronic media for showing so much of patience and uh support encouragement and to everybody the to the whole crew uh, the, the whole crew of the film uh <clears throat> literally it was like a buddy project edo ka movie director artists and oka environment assalu kalinchaledu Uh, it was like a friendly environment. Edo friends kalsi chase the allowant in the anta uh, liberated uh, platform na kicharu. Which, was, which is the reason why after succession in a mali ninu Sri Kishore to panjadan ki ninu I said yes. Because of the nature of his work, the way he deals with people, it's very very uh, liberating for an artist. So even in this project, Bhu, హాంగ్ కాంగ్లో షూట్ చేసాం అసలు నేను ఏదో మూవీ షూట్ కోసం వెళ్ళినట్టు నాకు అస్సలు అనిపించలేదు ఇట్ వాస్ టోటల్ టోటల్ ఫన్ లేదా సమ్ హాలిడే కోసం వెళ్ళినట్టు అనిపించింది నాకు అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఆల్సో వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ ఎవరు భయపడించారని భూ అంటారు భూ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ మూవీ నాకు కిషోర్ గారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాంటి వాళ్ళు ఒక ఒక అన్న లాంటి వాళ్ళు నాకు హీ హ్యాస్ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ మెనీ వేస్ దీంట్లో ఒకటే ఒక సాంగ్ ఉందండి ఆరు సాంగ్లో ఆరు ఆరు సాంగ్స్ ఉన్న సినిమా లాగా కాకుండా ఒకటే ఒక సాంగ్ పెట్టేసి డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామని ఫస్ట్ ఒక థీమ్ ఒక థీమ్ చెప్పారు నాకు రీట్రో స్టైల్ కావాలని చెప్పారు రీట్రో అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో అప్పటిలో ఎన్టీఆర్ కమల్ హాసన్ చేసిన స్టైల్లో ఒకటి కావాలని చెప్పారు దానికి ఒక చిన్న చిన్న థీమ్ ఇచ్చే ఇచ్చి చూపించాను ఈ యాక్సెప్టెడ్ సింగ్ సింగిల్ టైమ్ వినగానే ఈ సాంగ్ డెఫినెట్గా గోన్ గోన్ హిట్ అని చెప్పి చెప్పారు వెంటనే 
దానికి లిరిక్స్ కూడా నేనే రాసాను నాకు నచ్చిన ట్యూన్ కాబట్టి దాంట్లో టూ టూ త్రీ లైన్స్ అంటే సిచ్యువేషన్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మూవీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సీన్స్ చెప్పారు నాకు ఇలాంటివి హైలైటెడ్ సీన్స్ వాటిని బేస్ చేసుకుని లిరిక్స్ రాయడం జరిగింది దీంట్లో టైటిల్ని బట్టి ఈ మూవీ కూడా బాగా బిజినెస్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను మెయిన్గా మా సినిమాకి సపోర్ట్గా నిలిచిన మహేష్ కత్తి గారికి మా ధన్యవాదాలు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్ టు అవర్ బూటీ